ou plutôt là-bas. Euh, nous, on vient de manger, vous, vous avez peut-être aussi mangé, mais déjà nos deux heures. Euh, en tout cas, tout le monde, euh, merci à tout le monde d'être là, euh, aussi bien dans le Vermont qu'en Californie. Euh, donc je me présente hein, Philippe France, euh, directeur associé de l'école, euh, puisque Aline ne peut pas venir ce soir, il m'a demandé de lancer la, 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 la soirée. Euh, de votre côté, je, je vois que vous êtes un, un certain nombre aussi, euh, et d'après mes informations, donc, euh, Laurent Bazin va nous faire une présentation sur l'histoire, alors là je vois l'histoire de l'art, j'avais l'histoire des beaux-arts, enfin on verra ce que c'est en France. Euh, je crois que le moment est venu de vous donner la parole. On vous écoute. Euh, J'imagine qu'il va falloir qu'on mette au point un espèce de protocole, c'est-à-dire qu'on va vous laisser parler et puis après il y aura quelques questions dans les deux salles. Ça va Tout à fait. Tout à fait, Philippe. Bonsoir à toi, bonsoir au Vermont. De Mise, j'ai l'immense plaisir de présenter cet après-midi une vidéoconférence intitulée « Introduction à l'histoire des beaux-arts en France » donnée par Laurent Bazin. Le 14 juillet 2013, à Mills, nous nous sommes rendus au musée de la Légion d'honneur de San Francisco pour y voir une exposition consacrée aux impressionnistes et aux thèmes de l'eau et pour découvrir à cette, à cette occasion les collections permanentes du musée. Pour prolonger cette expérience, Laurent Bazin va, permettre, va nous permettre ce soir d'approfondir nos impressions à travers cette conférence consacrée justement à la sculpture, à la littérature, à la peinture et à l'architecture en France. Un petit mot sur Laurent Bazin qui, euh, qui est à Mills, qui est professeur de civilisation et de littérature française et francophone. En fait, euh, en dehors de Mills, Laurent euh, a été ancien diplomate pour le ministère français des Affaires étrangères. Il est pendant l'année euh, maître de conférence à l'université de Versailles sur 50 ans en Église. Il a publié euh, de nombreux travaux en histoire des idées et des formes, en particulier sur la relation de l'image et du texte dans l'art et dans la littérature française. Il intervient également sur les littératures de l'imaginaire, la littérature de jeunesse, ainsi que dans le domaine des études interculturelles. En ce moment-là, je vais passer la parole à Laurent. Et comme t'a dit Philippe, donc, on va consacrer un petit moment. La, la conférence va durer à peu près une heure, une heure dix minutes, et après, il y aura du temps à l'interactivité et aux questions. Laurent, à toi la parole. Et bonjour, Madame Lévy. Je ne sais pas si le petit me voit l'essentiel étant qu'il c'est le PowerPoint et qu'ils puissent m'entendre. Euh, merci beaucoup à Cynthia et Aline pour la confiance qu'elles me font. C'est pour moi un honneur d'intervenir sur ce sujet-là. Je crois en effet que Middlebury a eu pendant plus de 30 ans euh, son programme illuminé chaque année par un historien de l'art qui est venu faire une présentation euh, qui a fait les bonheurs des, des participants du programme de Mills. Euh, donc je l'ai vu emboîter le pas avec beaucoup de modestie. Je ne suis pas un historien de l'art moi-même, comme l'a rappelé Aline, je suis un spécialiste de littérature, mais ayant travaillé sur les relations de texte et d'image. C'est donc pour une conférence de spécialistes que je vais vous proposer, une promenade, plutôt, euh, en votre compagnie, pour voir des œuvres que probablement certains d'entre vous connaissent déjà très bien, et puis peut-être vous faire découvrir d'autres œuvres, ou faire évoluer le regard que vous portiez sur ces œuvres. Alors, deux mots sur... Sur ma méthode, d'abord, euh, quand on, on aborde euh, l'art, pour répondre à la question de Philippe, euh, la différence entre beaux-arts et art, elle est peu technique. Hein. Les beaux-arts, c'est euh, le regard qu'une société donnée à un moment donné porte sur ces différents arts, et donc la notion et la théorie des beaux-arts varient en fonction des époques. Parfois on en a neuf, parfois on en a cinq, parfois on en a sept, neuf, et la relation à ces différents arts, donc tout ce qu'on va plutôt aborder aujourd'hui, c'est l'art en général, euh, dans une double perspective. Une perspective synchronique, celle qui, à un moment donné de l'histoire, permet d'étudier une œuvre dans sa spécificité, dans sa matérialité, dans ses significations, 
euh, de la replacer dans le cadre de l'itinéraire d'un artiste. Donc on mesure les influences, la spécificité, la manière d'originalité, d'inscrire cet artiste, le cas échéant, dans une école, un cours de mouvement, ce qui permet de, de, de lui donner une chaîne au sein d'une époque, et puis à cette, à cette approche synchronique, on doit pouvoir faire conjuguer une approche diachronique, celle qui s'intéresse à devenir ce qui permet de passer d'un courant à l'autre et de faire évoluer les formes. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi et comment on passe d'une forme à une autre. Pourquoi on passe d'un courant à une autre Qu'est-ce qui fait qu'on peut passer, par exemple, de l'architecture romane à l'architecture gothique Alors bien sûr, pour ce fait, on peut recourir à l'histoire des formes, c'est-à-dire montrer que la relation technique à l'arc et à la voûte se modifie. Mais si on veut en comprendre la signification profonde, il faut recourir aussi à l'histoire des cités, c'est-à-dire remettre en perspective la dimension technique artisanale qui a permis l'évolution d'un arc à l'autre dans un système de pensée, dans une vision du monde qui en justifie l'évolution. Donc, cette approche, qui pour moi est fondamentale dans le regard qu'on peut porter sur l'art, et qui consiste à considérer que l'histoire des formes et l'histoire des sont en constante interaction, que l'une explique l'autre, que l'autre est euh, fond euh, la première. Je vais vous proposer de la faire sur une échelle relativement restreinte en s'attachant à trois moments particuliers de l'histoire et dont je vais arbitrairement montrer qu'elles constituent des temps forts pour des formes esthétiques. Alors, probablement tout le monde ne voit pas bien, mais je vais parler d'architecture d'abord, en essayant de comprendre pourquoi et comment on passe en quelques siècles du gothique au classicisme. Parler ensuite de sculpture, en montrant là aussi comment en 200 ans à peine on passe du néoclassicisme à l'abstraction. Et enfin, je vais parler de peinture, en montrant comment en un peu moins d'un siècle, un peu moins de 50 ans même, on bascule du réalisme au cubisme. Et vous avez compris que ce qui m'intéresse, ça n'est pas d'essayer de mettre en évidence des différences, vous connaissez probablement tous, mais d'essayer de comprendre le cheminement intellectuel, mental, euh, symbolique, qui a permis à une société de passer progressivement d'un courant à une autre. Alors pour ce faire, je recours à la notion de changement, c'est-à-dire d'essayer de voir comment euh, on passe d'un modèle à un autre par un changement de société, un changement de civilisation, de vision du monde. En termes techniques, pardonnez-moi ce, ce jargon, on appelle ça des changements de paradigme, ou des changements d'épistémie, c'est-à-dire euh, l'ensemble des, des connaissances scientifiques, philosophiques, spirituelles, religieuses, esthétiques d'une époque change et on ne voit plus le monde de la même façon, et ça se traduit par des modifications euh, assez radicales. Et donc, je vais vous proposer euh, trois, ah, je suis confus parce que les images sont, euh, passent mal, euh, trois propositions de changement de paradigme, euh, d'expliquer le passage du gothique au classicisme avec le paradigme, un, une modification qui fait passer de la foi à la raison. Le second, d'aborder la sculpture en montrant comment on passe de l'idée à la matière et en fait de considérer le passage du classique en montrant comment on passe euh, de l'objet au sujet. Donc de montrer que ce sont ces modifications d'épistémie qui favorisent la transformation des formes, des, des formes, non pas leur changement brutal, une forme n'est pas évacuée et supplantée du jour au lendemain par une autre, elle évolue, elle se transforme de l'intérieur, et ce sont ces changements de paradigme qui ont permis de l'évolution. Premier exemple, l'architecture. Question problématique, comment passe-t-on en quelques siècles du ciel à la terre, de la demeure de Dieu à la maison du tas, à gauche un portail d'église gothique, à droite le portail de Versailles, Comment la société a-t-elle fait évoluer son dispositif architectural pour rendre compte de l'évolution du monde On passe 
de l'ordre, c'est que euh, ce changement constitue un, une révolution profonde des pistes TV, d'un système articulé sur l'ascension, le modèle de l'ascension, ce qui incite l'homme à s'élever vers le divin, à un système de l'expansion qui incite l'homme à se déployer sur la terre. À gauche, le système médiéval, système organisé, sur, structuré par le discours théologique de Saint Bernard à Saint Thomas, et qui euh, installe un dispositif mental ascensionnel. La foi est ce qui permet de deviner, de postuler derrière le visible, l'invisible, et donc de déclencher chez l'humain une attitude mentale qu'on appelle la spiritualité, qui consiste à pressentir la, dans les formes matérielles la transcendance qui les anime et qui leur donne sens. Alors que petit à petit, sur plusieurs siècles, on va basculer vers un modèle de l'expansion où la raison aura pris la place de la foi. Euh, L'homme qui s'intéressera moins à l'invisible au visible, euh, et puis la spiritualité aura été remplacée par l'humanisme, c'est-à-dire la position que l'homme est tout seul au son de l'air. La société médiévale était une société théologique, la société du XVIIe siècle classique était une société philosophique. Le texte fondateur au Moyen-Âge, c'est la somme théologique de saint Thomas. Le texte fondateur pour le classicisme, c'est le discours de la méthode de Descartes. Vous voyez qu'on est passé d'un mode de pensée à un autre. Ce qui m'intéresse, c'est que ce changement paradigme donne, au fond, euh, structure, deux façons d'aborder l'espace. Une façon verticale, hein, vous avez vu à gauche, dans le système médiéval, un modèle ascensionnel. Et vous venez de trouver le euh, schéma structurant de la cathédrale gothique. Une cathédrale qui a pour objet de monter vers le ciel, d'aspirer, de fusionner, de matérialiser dans la pierre cette, ce dispositif euh, conceptuel. Et de l'autre côté, euh, le château de Versailles, qui est au contraire une volonté de se décoller dans euh, l'horizontale. Alors, quelques exemples. La cathédrale gothique, donc, qui est une architecture raisonnement théologique. Vous savez, son plan de base est droit. Tout le principe de l'architecture ayant pour vocation de, de redresser cette croix et de la faire s'élever par les, alors, les phénomènes que vous connaissez bien, je ne vais pas vous en développer, de confort, d'arc à temps, qui permettent d'élever la construction et de faire s'élever la croix vers le monde. Et c'est ce qui permet de passer du roman, qui était un art de la géométrie, un art hérité de la vision antique, avec euh, deux formes privilégiées, trois formes privilégiées qui étaient le carré, le cercle et le triangle, avec au contraire ici des lignes aériennes qui ont pour vocation de s'élever toujours davantage vers le ciel, comme vous rappelez à chaque homme, sa vocation à passer, à basculer euh, du visible vers l'invisible. Donc, euh, on a quelques exemples que vous connaissez bien euh, Paris, euh, Reims, Chartres, Amiens. Et puis, bon, je pense que tout le monde a déjà eu l'occasion de voir ces cathédrales, euh, peut-être d'autres que vous connaissez moins, mais qui ne sont pas moins euh, spectaculaires. Euh, ce sont d'ailleurs les plus spectaculaires, parce qu'elles sont les plus hautes, c'est celles qui s'élèvent le, le plus haut euh, en France, ou dense, notamment, qui est une architecture vertigineuse, hein, qui donne une impression de légèreté euh, totale. La matière donne l'impression de cet abstrait de ses racines terrestres et de basculer à la transcendance, et puis moyen aussi cathédrale très remarquable pour la légèreté de son architecture. Deuxième élément fort de cette transformation, la voûte, euh, par l'accord de Marc Lecky, permet de donner à la fois un sentiment d'équilibre, hein, structurant de la construction, du cadre bâti, mais également de dynamique, avec un effet d'élévation permanente. Hein, L'œil est attiré par les lignes et monte inconsciemment vers le... Vous avez tous fait cette expérience, si vous êtes déjà rentré dans une cathédrale gothique, de rentrer et d'avoir le regard instantanément aspiré par le cadre euh, vers le... Troisième caractéristique euh, forte du gothique, c'est l'apparition du vitrail, euh, qui est une manifestation tangible de cette épistémie dont je vous 
vous parlais tout à l'heure. Parce que le vitrail, c'est un élément matériel qui n'a de sens que grâce à la lumière qui est derrière. On a une allégorie rendue visible de la relation de l'homme au divin. Euh, l'homme est devant le monde, comme le vitrail devant la lumière, il doit laisser la lumière de Dieu éclairer ce monde, et c'est ce qui, d'un seul coup, illumine le, le, le spectacle. Donc le principe du vitrail, c'est d'appeler le regard à basculer au-delà du visible vers l'invisible qui est derrière et qui lui donne sens. Sens, c'est-à-dire signification et essence. Et puis quand vous avez... Alors ça, c'est l'apogée du gothique. Euh, une architecture qui conjugue à la fois euh, des lignes aériennes d'une extrême finesse, une voûte qui s'élève toujours davantage, et un vitrail qui recouvre l'ensemble de la construction. Vous avez, par exemple, la Chistante Chapelle, avec un effet de transparence presque totale. Vous avez le sentiment, comme vous montrez ici, que l'humain est littéralement happé hein, par le vivant. Par le donc, dans cet effort d'élévation. Comme vous le savez, alors, évidemment, on va, on a, le, le, le temps est un peu court aujourd'hui pour euh, rendre compte de l'ensemble de l'évolution qui fait partie, passer de cette architecture, de cette structure théologique et de cette architecture euh, centrée autour des divins vers le classicisme. Un petit rappel, une fois, se retrouve et préparé par deux transitions, d'abord le baroque. Euh, qui installe un phénomène d'hésitation, de, euh, de, de glissement, d'oscillation dans, dans les attitudes, et puis l'humanisme, l'architecture de la Renaissance, qui va, comme vous le voyez, commencer à explorer le modèle d'architecture horizontale, qui va constituer ce changement de paradigme. C'est particulièrement vrai à l'autre extrémité du spectre, à Versailles, dont vous voyez qu'elle constitue, d'une certaine façon, l'apogée de la ligne horizontale. On a fait un peu comme si la ligne verticale qu'on avait, on s'était donné comme objectif de creuser pour tout au long du Moyen-Âge, venait d'être projetée sur la Terre, et pour objectif cette fois-ci, non pas de monter le plus possible, mais d'aller le plus loin possible. Alors Versailles, c'est donc le sommet du classicisme, même si Versailles intègre des éléments d'esthétique baroque, par exemple le goût du reflet, où vous ne voyez pas très bien ici, mais euh, qui reflète l'ensemble de l'édifice dans l'eau, et qui a pour objectif de contrecarrer l'envie, le, le, la tentation d'aspiration, en retenant le regard vers le bas. Le but du reflet, c'est bien sûr de mettre en scène les, euh, les ambiguïtés, les illusions du monde, mais c'est aussi et surtout l'objectif d'ancrer l'ensemble de l'architecture dans le dresse pour contrecarrer cette aspiration à l'évolution, à l'élévation euh, précédente. Deuxième évolution, c'est de retenir la lumière. Et que l'exemple le, type, c'est la galerie des glaces, qui est d'une certaine manière l'opposé du vitrail. L'objectif n'est pas de euh, faire venir la lumière de l'extérieur et d'inciter le regard à se retourner vers le divin qui. Euh, dans le sens, mais au contraire, de garder la lumière à l'intérieur, euh, avec le euh, euh, présupposé que la lumière est si bas, et cette lumière est incarnée par un moment plus long. Donc, vous le voyez, un plan euh, perspective cavillaire de, de Versailles, l'objet de l'architecture de Versailles, c'est l'exact opposé de l'architecture gothique. C'est l'architecture qui se déploie au bras du monde et qui met en évidence la capacité de l'esprit humain à dominer euh, l'ensemble de, de ce monde. C'est donc, au fond, imposer l'ordre de la culture au désordre de la nature. En fait, C'est la grande époque du, des, des jardins euh, de le nôtre, avec cette capacité à géométriser le naturel, hein, à coordonner euh, à, euh, le, le sauvage, donc la nature est ici pliée aux impératifs de la raison et met en scène cette capacité de l'esprit humain à dominer toute chose. Donc si on compare le plan de Versailles et le plan de la cathédrale gothique, qui sont ces deux extrémités de paradis, vous retrouvez bien sûr dans chaque, de chaque côté la croix, 
Mais la grande différence, c'est que dans l'architecture de Versailles, cette croix n'est pas une croix de transcendance, ça n'est pas une croix qui a pour vocation de monter vers le divin, c'est une croix qui a pour vocation de marquer la capacité de l'esprit à rayonner aux quatre, zones, aux, aux quatre coins de la planète, euh, donc de, de mettre en scène cette capacité de, de, du, du rationnel à dominer le naturel. L'homme impose sa loi de goût, c'est le triomphe de la culture sur la nature. Alors regardons un peu cette coupe de Versailles parce qu'elle est assez spectaculaire. Vous retrouvez la croix, vestige du monde médiéval organisé autour de, de valeurs théologiques. Mais cette croix, on l'a vu, est au service de l'homme. Et si vous regardez bien, en dessous de la croix, dans le petit rectangle encadré de rouge, vous voyez précisément une représentation de cet homme. Je vais essayer de vous le montrer un peu mieux. On a grandi. Nous observons que euh, l'ensemble de la société arrive qu'on nous dit l'homme, la vie de représentation d'un homme qui n'est pas sans évoquer l'homme de Hitler, hein, de, de, ainsi, et dont vous voyez assez bien les gens, les bras, le homme, en fait. Hein. Donc vous voyez qu'on a vraiment remplacé un paradigme par un autre, on est passé d'une croix euh, spirituelle à une croix matérielle, et on a au centre, donc cette valorisation. De l'humain. Et puis, bien sûr, au cœur de cet homme, vous avez ce endroit que j'ai trouvé le rouge, la chambre du roi. Le roi est très exactement au cœur de l'homme, hein, au centre du royaume, qui est le référent, le paradigme qui a remplacé le paradigme antérieur qui était le divin, le transcendance, la nouvelle vie. Le roi, c'est une annonce sur terre et c'est la garantie de cette capacité de l'humain à euh, rayonner sur le monde en imposant son, sa vision sur les choses. Donc, si je résume cette première phase, euh, vous voyez que on est passé au fond d'un symbolisme à un autre. Dans l'esthétique le, médiévale, le soleil est ce qui est derrière nous. Qui lui donne sens. Hein, c est, c est, le soleil, c'est la métaphore de la lumière divine qui illumine le personnage et qui rappelle à l'homme qu'il a en lui une nature de possibilité de transfiguration. Alors que dans Versailles, le symbole du soleil qui est partout, c'est un symbole qui balance. Le soleil est jamais derrière, il est devant, il ne pas. Mais c'est la figure du roi qui incarne cette puissance de base. D'accord donc vous voyez, c'est un, un dispositif, euh, ce, ce petit passage très rapide, bien entendu je m'excuse de la schématisation que je peux être appelé à faire ici là, dans le, dans le cadre de ce du petit exposé, mais le, le, le principe général, c'est le basculement, projection de la priorité d'un système mental sur un compte, avec le passage d'une vision du monde à une autre et l'évolution forme un phénomène similaire peut se retrouver euh, précisément dans la deuxième époque qui vient présent, c'est-à-dire la, la fin du XVIIe siècle et son évolution vers le XVIIIe et le XIXe, où on va passer d'une esthétique à une autre. Euh, on va partir du néoclassicisme et puis on va évoluer petit à petit au début du XXe siècle vers l'abstraction. Et je voudrais montrer que là encore, ce passage n'est pas une opposition, une antithèse, un antagonisme total, mais une transition qui est portée par une évolution de nos conceptions du monde. Donc comment passe-t-on de l'idée au sinon Comment passe-t-on du d'une théorie du sens comme essence, c'est-à-dire comme signification, à une théorie du signe, où on considère que la matérialité du signe est plus importante que sa signification. Donc ce changement, là encore, c'est un changement de relation. Euh, la, le classicisme a donné 
a mis en place un système comptable qui privilégie l'éthique. L'éthique, mais également le politique. L'objectif de BAR est toujours assigné à des, une finalité éthique. L'art est là pour exemplifier, présenter, illustrer un modèle d'organisation sociale à travers des valeurs exemplaires. C'est l'objectif de l'art, c'est non plus de porter la copine, mais de mettre en scène la perfection idéale. Euh, donc, le néoclassicisme est organisé autour d'une référence à l'antiquité, système, euh, système de valeurs, un cas qui cristallise la perfection de, de l'humain, euh, autour d'un modèle de continuité. L'objectif du néoclassicisme, c'est de montrer que le monde ne change pas, porte dans sa perfection des mêmes valeurs, et bien entendu, cette continuité, c'est la continuité monarchique qui a la garantie. Euh, et donc, c'est un art qui privilégiera beaucoup l'allégorie. Derrière une statue, une statue, une idée, une valeur morale. Et puis, on va basculer dans un nouveau modèle de société euh, où on est moins dans une sacralisation de la continuité, dans une valorisation de l'immobilité, que dans une, un appel au changement. L'idée, ça n'est pas de marquer la continuité du monde, mais de mettre en avant le changement du monde. Là, on a plus pour objectif d'illustrer les valeurs éthiques, mais de représenter d'appeler, d'incarner ce changement. On passe donc d'une recherche de perfection à une recherche de réalité. Il s'agit moins de mettre en scène des idées, des idées ou des valeurs que de présenter les choses dans leur matérialité. Et c'est ce qui va nous faire petit à petit basculer d'une vision allégorique à une vision réaliste. Je vous donne quelques exemples rapides à travers un tout petit exemple de la façon dont la sculpture, à cette époque-là, aborde le portrait. Pas une sculpture de Versailles, euh, Girardin, la Polo, Serri par les Noirs. On est dans une sculpture qui rejoue, renoue avec les codes de l'Antiquité, euh, avec une approche allégorique. Euh, derrière le corps de la statue, et bien entendu, vous voyez qu'on a quand même basculé le champ référentiel, puisque Apollon servi par les nymphes et des signes allégories du roi servi par sa conjointe. Donc, par rapport au dispositif précédent en progressé, l'allégorie est au service de la perfection humaine. C'est de la continuité historique, de la permanence monarchique, comme la garantie de, euh, de la situation. Un siècle plus tard, les idées avancent, les idées évoluent, la société se bouleverse, les lumières commencent à euh, faire trembler sur ces bases des monarchiques, le postulat monarchique de pérennité, de continuité, et appelle de ces lieux, au contraire, une révolution, une évolution dans la représentation de l'homme. Et euh, Pilar, Jean-Baptiste Pilar, euh, réalise en 1776 cette statue qui est présente dans le thème. Alors c'est un choc pour l'époque, pour deux raisons. D'abord parce que jusqu'à cette époque, on n'a pas le droit de représenter un être humain. Le seul être humain qui a le droit d'être représenté en tant que thème, c'est le roi. Et Pigalle, euh, au contraire, choisit par provocation de dire je ne vais pas me réfugier derrière une allégorie. Euh, derrière une allégorie, mais je vais mettre en scène le philosophe humain. Et deuxième innovation, je vais le mettre en scène non pas dans sa perfection, dans son idéalisation, mais je vais le mettre en scène dans son humanité. Et c'est pour ça qu'il représente Voltaire nu, dépouillé de vêtements, à l'âge qu'il a à cette époque, c'est-à-dire un âge qui commence à avancer un petit peu, ça doit être à peu près bien, euh, à quelques années près. Et je ne suis pas sûr que le jeu du 
diaporama vous permet d'en mesurer la subtilité, mais euh, la statue met en évidence les rides, euh, les, les marques du corps, l'âge. Alors cette statue est un choc parce que ça bouleverse complètement les canons et les amis, d'une part parce qu'on représente l'homme euh, et non plus des idées, mais aussi parce qu'on représente l'homme dans sa, dans sa temporalité, hein, dans, y compris dans son vieillissement. Alors Voltaire, Voltaire est tellement choqué qu'il fallit, il, il manque de peu d'interdire cette statue et puis en bon philosophe des lumières, donc il est un peu difficile de lutter contre le, 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 la, la création artistique. Alors il l'accepte, mais en revanche la société de l'époque euh, refuse beaucoup. Et ce qui est intéressant, c'est que quelques années plus tard, un autre euh, sculpteur va se voir confier une statue de Voltaire, celle que vous connaissez probablement parce qu'elle est à la commune française, ou non. Et là, vous voyez que, bien entendu, on a retrouvé le philosophe d'un bras qui permet de masquer les dommages du, de, du temps et puis de la dimension humaine. D'accord Alors, ça, c'est intéressant parce que on voit à ce moment-là, jusqu'au XVIIIe siècle, un glissement. Jusqu'à présent, on présentait des idées, des idées, des modèles des valeurs allégoriques. Et on voit qu'on est en train de se diriger doucement vers quelque chose qui va devenir le réel, euh, avec une envie de montrer l'homme tel qu'il est, et une fois tel qu'il devrait être, euh, et de ne rien cacher de ce type. Mais on voit aussi, pour faire face à aux réactions, l'idée que peut-être on pourrait masquer ce qui est justement dérangé et ne plus rentrer dans les détails, mettre en évidence l'essentiel le, qui est ici la tête. Alors, le même phénomène se retrouve, là encore, quelques années plus tard, Renan euh, se voit confier une statue de Balzac et il propose, une statue que vous n'avez probablement jamais vue, euh, parce qu'elle a naturellement énormément dérangé, c'est Balzac. Dans une situation, dans une situation dont vous comprenez qu'elle ait pu émouvoir la bourgeoisie bien pensante de l'époque, euh, ce qui est présenté, hein, y compris dans son obésité, et puis euh, avec une relation au mal euh, qui n'est pas dénuée d'ambiguïté, mais que je vous laisse euh, quand même. Euh, et donc, évidemment, cette statue est rejetée. C'est la raison pour laquelle nous se plaît. Et de façon très intéressante d'ailleurs, 
vous voyez à 20 ans d'intervalle le choix du titre que l'artiste propose, puisqu'en 1892, la sculpture représente la Jacques, alors qu'en 1911, elle représente là. C'est le même personnage, mais on vient de basculer. On est parti d'une approche réelle et on vient de basculer presque naturellement dans une approche qui appelle de ces deux d'abstraction, au sens où l'artiste commence à s'interroger sur sa pratique, sur son esthétique, euh, encore davantage que sur l'objet euh, qui avait justifié son cheminement. On va voir avec la, la peinture que ce sera encore plus fort, mais on voit bien cette évolution hein, qui permet de comprendre cette continuité des formes, alors même que les courants des départ et d'arrivée semblaient totalement opposés. Autre exemple que euh, le groupe de Mills a eu l'occasion et la chance de voir au musée de la Légion d'honneur de San Francisco, euh, Victor Hugo. Euh, et là, ici, on a le, le même principe. Hein. On voit juste, à partir du moment où Rodin a intégré cette révolution euh, esthétique, il en fait le, le, le principe structurant de sa création, avec une tête qui surgit au beau milieu de la matière. Comme vous le savez probablement, à l'époque, quand il a proposé ce, ce, cette œuvre, euh, tout le monde a dit « mais elle n'est pas terminée ». Et il a dit « mais bien sûr que si, elle est terminée ». Je, je suis arrivé exactement au point que je voulais mettre en scène. Et on voit bien, si on revient à la comparaison avec le début de l'esthétique néoclassique, comment on a basculé d'une représentation à une autre, hein, dans un cas, une sculpture qui est un idéal de perfection, la mise en scène du roi, le 15 ici, par Nicolas Coustou, euh, et qui a un sens, c'est-à-dire qu'il faut lire derrière la matière, la matière n'a pas de sens en soi, elle, 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 elle ne signifie que parce qu'elle représente le modèle du roi, le modèle de perfection, alors qu'un euh, siècle plus tard, avec Rodin, on a basculé dans une esthétique où la matière est devenue encore plus importante que la signification. Et où le, 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 à la, au modèle, à l'idéal de perfection qui caractérisait l'esthétique classique, on a substitué ce qu'on appelle au Rodin le non finito, c'est-à-dire l'esthétique de l'inachevé, de l'inaccompli, de ce qui ne va pas jusqu'au bout et que les contemporains dé, développeront de manière euh, à la fois théorique et artistique encore plus euh, développée. Donc vous voyez là encore sur ce deuxième exemple euh, en sculpture que on peut, sur l'échelle de son temps, à, à voir comment on peut passer d'un courant à un autre, euh, alors même qu'il semblerait extraordinairement aux antipodes, hein, euh, réalisme et abstraction, dans une continuité mentale qui est appelée par les modifications euh, sociaux, euh, historiques de, de l'époque. Dernier exemple. Euh, la peinture, et de la même manière qu'on est travaillé sur l'évolution de période, on va aborder maintenant la façon, la, la, la façon dont on passe en quelques années du réalisme au réalisme. Là aussi, en général, on a tendance à dire que ce deux mouvements qui n'ont rien à voir. Dans un cas, on monte le monde tel qu'il est, dans l'autre, on montre le monde tel qu'il n'est certainement pas. Euh, et ce que je voudrais là aussi vous montrer, c'est comment il y a un devenir naturel qui emmène du réalisme c'est un cheminement esthétique, philosophique, euh, 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 qui va de soi. Donc, comment passe-t-on de l'objet, de l'œuvre, au sujet qui fait l'œuvre hein, Comment les artistes, finalement, vont être appelés à peindre leur regard plutôt que les choses sur lesquelles se portait ce Donc, ce changement, c'est le grand changement qui fait basculer le 19e, le 19e au 20e. À gauche, euh, la philosophie positiviste qui organise une grande partie du 19e. Le pari d'objectivité, l'idée que l'être humain est à l'apogée de son cheminement, de son évolution, une fois dans la capacité des sciences à rendre compte du réel, la croyance dans les sciences exactes, la constitution des sciences c'est le siècle de l'épistémologie. Euh, et donc, la, 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 
fois dans la capacité de l'humain à organiser l'homme et à comprendre le monde à partir des catégories de la pensée. Et puis, comme vous le savez, ce positivisme va basculer, lui aussi, vers un doute, un doute sur la possibilité de connaissance. Alors, ce doute, il va, se, ça, il va être porté par un certain nombre de euh, vagues de pensées. C'est euh, d'abord euh, la montée en puissance du romantisme euh, qui va mettre en évidence l'arrière-côté des choses, les profondeurs de l'humain, les néants de ce qu'on ne voit pas de la petite la euh, l'apparition de sciences humaines euh, qui vont travailler de l'intérieur, déconstruire le pari, le postulat d'objectivité des sciences exactes, et même au début du XXe siècle, un vacillement de, des sciences exactes qui, vont, qui étaient organisées jusqu'à présent sur la certitude qu'elles avaient les clés du monde, alors qu'on découvre au XXe au siècle, avec par exemple le principe de détermination de Heidelberg, que les sciences n'ont pas la réponse du monde, que dans la science, l'observateur est plus important que l'observé, puisqu'il influe et il modifie les conditions mêmes de l'observation. Donc on va passer, en un siècle, d'un rapport privilégiant, d'un paradigme esthétique privilégiant la réalité des objets, au regard des sujets. Et c'est ce changement qu'on peut mettre en évidence dans la peinture, en regardant comment, autour de quelques tableaux, on bascule de ce parti pris de l'objet, de ce parti des choses, au euh, parti pris du sujet, et qui fait donc passer de, du réel au réel. On parle de la peinture classique, un exemple typique début du 19 e siècle, un peintre de moindre envergure, euh, mais qui me paraît intéressant parce qu'il est bien représentatif de la vision classique de la peinture. Donc dans cette dernière partie, je me propose comme fil directeur, si vous voulez, de vous montrer quelques tableaux qui illustrent la relation que le peintre a avec sa propre création. Le peintre se met en scène lui-même. Et ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'il nous dit de sa peinture. Donc là, on est dans une, euh, un schéma classique qui rappelle le schéma que vous connaissez tous des Bénines. C'est qu'il y a un décalage entre 
ce décor qui est censé être le sujet allégorique de l'œuvre et le sujet de la toile sur lequel l'artiste est en train de peindre. C'est-à-dire que l'artiste, on ne le voit pas très bien ici, est en train de peindre la nature. Un champ avec une forêt derrière. Autrement dit, là, je ne sais, je, je sais pas si vous voyez bien, euh, il y a un décrochage entre le réel que serait censé représenter l'artiste et la prise de conscience qu'il a du regard qu'il porte sur ce réel. Ce qui est mis en scène dans ce tableau, ce n'est pas le réalisme, c'est la découverte que l'artiste est plus important que le réel qu'il serait censé illustrer. C'est le regard porté sur les choses et c'est la main qui va les transférer. Vous verrez probablement un peu mieux sur ce tableau dont on voit malheureusement très mal les yeux que c'est là aussi une évolution de l'esthétique de Courbet, le désespéré qui est un autoportrait et où essayer de le retrouver dans une représentation qui met en évidence la clarté d'image, euh, les yeux, si je puis dire, sur le visage, les yeux emplissent le tableau comme pour montrer que ce qui est désormais important, y compris pour ce parent du réalisme essentiel et courbet, ce qui compte, c'est réellement le regard qu'il va porter sur le monde. Autre exemple, Paul César, le portrait à la, la palette. Euh, ce qui est intéressant dans ce tableau, c'est qu'on ne voit pas l'objet, le sujet du tableau, puisqu'il est caché. En revanche, ce qui est affiché, ce qui est mis en scène, ce qui est mis en évidence, c'est la palette qui tient à la main le premier plan. Et là aussi, malheureusement, je ne suis pas sûr que vous en voyez très bien les contours, je vais essayer de les agrandir. C'est tout ce sont, je le crains. Euh, c'est une palette, palette classique, hein, un artiste, là, voilà, artiste. Moi, je fais une peinture, oui. Euh, mais en fait, c'est une palette qui est organisée comme un tableau de liste, à venir. En fait, c'est ça qui est assez extraordinaire dans ce tableau, c'est qu'on voit un chat conflagration de l'esthétique. Parce que l'artiste est en train de nous dire, ce qui compte, ça n'est pas le réel que je représente, que vous ne verrez d'ailleurs pas, parce que j'ai choisi de ne pas vous le montrer. Ce que je vais vous montrer, moi, c'est la manière, c'est-à-dire ce que j'apporte, et puis le regard que je porte sur ce réel. Et donc, on, en fait, un type de tableau comme ça est réellement porteur de, du basculement d'esthétique qui va euh, amener César, par exemple, ou Brac, par la suite, à déconstruire la réalité au prisme de la perception euh, que le regard peut porter sur le monde en mettant en évidence les formes plutôt que la cohérence. Donc, vous voyez que le réalisme appelle l'impressionnisme. Euh, je développerai ce test un peu plus tard, mais je voudrais vous montrer que l'impressionnisme n'est pas une rupture avec le réalisme, mais sa continuité, sa continuité presque logique. Euh, Monet, ici, vous connaissez, il y en a, a 57 de ces, de ces tableaux sur la cathédrale de Rouen, euh, représentés à différents moments de la journée en fonction des variations de la lumière. On voit bien que ce qui est intéressant, ce n'est pas l'objet, mais la, la, la variation du regard, de la perception que l'artiste porte sur cet objet. Donc, là aussi, si je reviens à un autoportrait euh, de Monet dans son atelier, ce qui est mis en scène vers cette, dans cet autoportrait vers la fin de sa vie, ce n'est pas les objets, les, les sujets d'œuvre qu'il aurait choisi, c'est lui-même dans la posture artistique qu'il a choisi de... C'est un peu complexe intéressant pour deux raisons. D'abord, le regard. On a un des surnoms de ce tableau. C'est souvent dans l'artistique. Autoportrait ou regard vide. Et c'est c'est la première fois dans l'histoire de la peinture qu'un artiste se peint avec un regard vide. Un regard qui... C'est une expression techniquement très critique à rendre. Puis aussi, parce que c'est la première fois qu'un artiste se montre en train de ne pas voir les choses, justement, comme si le regard avait décroché. D'accord On vient, à cet instant de l'histoire de la peinture, on vient de décrocher 
de l'idée qu'elle devait rendre compte du monde, c'est plus ce qui compte, c'est le regard. Peu importe ce qui le regarde, ce qui compte, c'est le, la, le rendu qui va en donner. La deuxième caractéristique de, ce, de cet autoportrait, bien entendu, vous avez reconnu un phénomène qu'on a déjà vu tout à l'heure à Martin, c'est une achevée. Et que là, après, qui n'est pas, qui donne le sentiment de n'être pas fini, là, on a précédé, porte en lui l'appel vers euh, la finitude de l'œuvre, hein, la blancheur du papier, qui devient aussi importante euh, que, que le sujet de la toile, de même que le marbre de Balzac était plus important que le modèle qui était censé lui donner euh, son existence. Donc cette peine, bien entendu, elle se, se rapportait à nous dans le regard spéculaire que Picasso, quelques années plus tard, donnera du tout premier tableau qui a enclenché cette longue série d'art poétique en métafiction avec la représentation qui fait une ligne, ce qui en fait 57 euh, J'ai choisi une, j'ai choisi celle-là, elle est intéressante d'abord parce qu'elle démonstrait, bien sûr, le tableau du gel au prisme du regard et, et du met en scène cette aspiration à l'infinitude, c'est-à-dire à la non-finitude, qui est le refus de la perfection, en bas à droite, qui est le tableau qui n'est pas fini, comme si là, on a l'impression de l'irruption de la blancheur dans le voile, l'irruption de l'imperfection dans la finitude qui caractérise cette définition. Donc si je résume, vous voyez qu'on passe du réalisme au cubisme par un chemin naturel et non pas par culture. Le réalisme, c'est le pari, le style, qu'il est possible de donner une représentation mimique d'un objet. Donc, pour faire ça, il faut mettre en place une méthode. Si je veux donner une représentation fidèle de la réalité, il faut que j'ai une méthode. Cette méthode, c'est ce que le sexe appelle l'expérimentation, les sciences expérimentales. Hein on ne peut pas faire des théories, il faut regarder les choses, regarder les choses telles qu'elles sont. Donc, partir de l'expérience sensible. C'est pas juste le réalisme qui fait ça, c'est toutes les sciences du XIXe siècle qui font ça. On parle du sensible et on, à partir de ça, on va chercher à voir si on peut faire des choses. Mais ce que découvre l'artiste réaliste, c'est que si je parle de l'expérience sensible, alors je suis obligé de donner force à la sensation. C'est-à-dire le bon tête de l'expérience au monde, c'est la sensation. Je ne connais pas le monde de par exemple, je le connais avec mes sensations. Donc le, le réaliste, euh, presque par euh, cohérence euh, scientifique, ou en logique, euh, découvre à quel point la sensation est son mode de perception du monde, ce qui sera caractérisé par le, la phénoménologie. Et donc, on arrive au bout de la chaîne, à cette idée que la perception est une représentation des impressions et non pas une transcription fidèle de la réalité. Et vous voyez qu'on est passé presque naturellement de l'objet au sujet. Ce qui compte, ça n'est plus l'objet qu'on représente, mais c'est bien l'ensemble des perceptions et des configurations mentales perceptives que le sujet peut avoir des objets qui regardent. Je crois qu'il nous reste 4 minutes. Je vais conclure. Bon, avant de conclure, je vais essayer de vous illustrer cette petite thèse très simple selon laquelle le réalisme emmène au cubisme et par-delà l'abstraction moderne à partir d'une toile de Caillebotte. Cette toile, on a été quelques-uns à la voir la semaine dernière au budget de la Légion d'honneur. Comme elle nous a parlé intéressante, on s'est dit qu'on allait la partager avec euh, nos amis de Google. Pourquoi euh, Comme vous le savez, Gustave Caillot, il a été dicté, l'histoire des arts, l'histoire des arts, de deux façons. On dit tantôt qu'il est un réaliste, tantôt qu'il est un impressionniste, et les quelques historiens de l'art essaient de dire qu'il prévoit le chemin de la création. Je voudrais vous montrer qu'il y a une fond tout ça là. Et je voudrais vous montrer à partir de ce seul tableau. Ce seul tableau, en effet, peut. On voit bien qu'il est à un moment de basculement, de facilement, d'oscillation entre deux esthétiques, le réalisme et l'impressionnisme. 
réaliste parce que c'est un, un sujet choisi dans le quotidien, les régates d'Argenteuil. Calvot était un fanatique de régates, de voile, il avait un bateau, ce que d'ailleurs il représente sur ce tableau. Euh, et la représentation ensemble des tableaux donne une impression d'objectivité, hein, de mimétisme, de fidélité. On a l'impression de la personne qui ne jamais dévoiler ses effets à l'avance. Euh, on a l'impression que le tableau le peint, peint sur photographie, sur, sur l'image. Et en même temps, on voit se dessiner le début de l'expressionnisme avec les reflets dans l'eau qui installent au contraire un travail de flou, d'incertitude, d'ondulation caractéristique de l'esthétique expressionniste. Mais ce qui est intéressant, c'est à mon sens deux choses. D'abord, de constater, il faut le faire pour ce faire, il faut grossir les détails du tableau de manière développée, de constater que le, ces, ces bateaux qui nous présentent n'en sont jamais qu'un seul. En fait, c'est le bateau de Calibot, qui est peint sous plusieurs situations différentes. À l'arrêt, sans ses voiles, euh, ou près, en train de remonter, et en vent arrière, toute voile de l'autre. Et c'est intéressant parce qu'on voit donc que le même le tableau, représente trois fois le même objet dans des euh, situations, dans des configurations qui ne peuvent avoir lieu en même temps. Le, le, le bateau ne peut pas à la fois euh, remonter contre le vent et naviguer en arrière. Donc on voit que ce n'est pas un tableau qui représente les bateaux, l'objet bateau, c'est un tableau qui représente les différentes perceptions que l'artiste a du même objet et dont il choisit de redonner divers, sur lesquels, donc, pour lesquels il choisit de donner divers éclairages. Alors, vous voyez qu'on est en train de basculer vers cette esthétique cubiste qui, d'un même objet, d'un même visage, donnera plusieurs angles de vue selon la position de l'observateur. Et ce tableau, de manière très subtile, met en scène cette polyvalence du regard capable, en face de la scène, d'imaginer plusieurs angles de vue. Deuxième élément intéressant, c'est le personnage où on tient la barre du premier bateau. Euh, on se rend compte en effet qu'il s'agit de l'artiste lui-même, Gustave Caillot, donc on est en train de faire face à un autoportrait, et dès qu'on pense à autoportrait, on se demande si l'artiste n'est pas en train de nous parler de son art poétique. Un peu à la façon de ces différents tableaux qu'on vient de voir. Et de fait, si on garde un peu plus précisément, on se rend compte que l'artiste, Calibot, ne tient pas sa barre comme un marin, c'est-à-dire avec la poignée sur la barre, mais à deux doigts, à la face, autrement dit, à la façon dont on tient un pinceau. D'accord Autrement dit, ce tableau pourrait passer pour un tableau réaliste euh, s'orientant vers l'impressionnisme, est au fond un art poétique du peintre à son atelier ayant choisi ici de se représenter devant une toile blanche en attente de, de, de création. Donc on est vraiment dans un tableau qui met, qui cristallise à lui tout seul cette évolution du réalisme à l'abstraction à travers ce passage par le regard, perception, qui justement constitue ce changement de paradigme qui fait glisser de l'un à l'autre. Voilà, c'est pour ça que ce tableau est particulièrement original puisqu'il concentre à lui tout seul l'évolution de l'histoire de la peinture. Conclusion. Alors, conclusion très courte. Euh, D'abord, pour m'excuser auprès de vous d'avoir abordé euh, 2000 ans l'histoire de l'art de cette façon aussi rapide. Hein Bien entendu, vous vous doutez que il aurait fallu remettre les choses en perspective plus euh, élargie, plus approfondie aussi. Euh, et donc l'objectif, c'était surtout de mettre en image, de se promener ensemble à travers ce monde avec pour objectif de montrer comment elles évoluaient au gré de l'évolution des configurations mentales des sociétés qui les ont portées. Peut-être en guise de plein d'œil, pour finir, vous me permettrez de vous rappeler que l'histoire de l'art en France remonte très loin. Ça, c'est une demande d'un étudiant qui m'a dit « Ah, vous allez faire une conférence sur l'histoire de l'art, alors vous allez nous parler de l'Asie. » Je me suis dit « Ah, 
peut, peut-on raisonnablement considérer que Lascaux est représentatif de l'art français euh, C'est une pirouette conceptuelle, euh, ou alors nationaliste, on peut, on peut appeler. Certes, Lascaux est sur le territoire de l'Hexagone, donc on peut donc se risquer à cette tendance. Euh, ce qui... Ce premier clin d'œil sur lequel je finirai, c'est que ce qui est intéressant quand on regarde l'art parietal de Lascaux, c'est de voir comment, au fond, il met en scène des préoccupations, des manifestations artistiques qui ne se sont jamais démodées puisqu'elles constituent aujourd'hui, aujourd'hui l'une des formes d'expression à travers le graphique. Euh, l'art pochoir. Donc, ça dit qu'on comprend très exactement hein, la technique de l'art pariétal, puisque l'art pariétal, on mettait sa main, crachait du sang, de la couleur, euh, et ça, ça fait comme ça. Là, on a des cassettes de pochoir, on a cette conflite. Donc, au fond, si l'on va encore plus loin, vous connaissez tous la côte, vous connaissez peut-être un peu moins la côte de Charvet, de Chauvet, pardon, 31 000 ans avant Jésus-Christ, la plus vieille trace d'art dans l'Hexagone. Euh, et que je me suis amusé à mettre en regard avec un art très contemporain, celui de Voltanski, et son théâtre donc, de 1986. Ceci juste pour nous rappeler que, au fond, par-delà des époques, euh, l'art continue de porter les mêmes interrogations, les mêmes aspirations. Rejouons le vieux mythe de la caverne de euh, Platon et cette idée que, perdu dans le, la grande obscurité des choses et dans son, sa volonté de comprendre le réel, l'homme tantôt fait appel à sa raison, à l'esprit, à l'intellection pour produire les sciences qui vont lui permettre de mettre un peu de sang dans ce réel, ou bien il va projeter des formes, des hommes qui mettent en évidence nos certitudes, mais aussi nos angoisses, euh, nos, nos idées aux perfections, mais aussi nos monstruosités. Et que c'est cette continuité artistique qui traverse pas de l'humanité qui en fait sans doute le prix à nos yeux. Sur quoi je laisse à l'artiste le dernier mot pour vous remercier de votre attention.
prendre la question, alors il va falloir oui. que vous fassiez un petit résumé de la question. Je vais re reformuler la question, euh, comme je ne suis pas sûr de pouvoir y répondre. En direct. Euh, la question était, euh, et la photographie dans tout ça euh, Est-ce que la photographie, comment la, la photographie se situe-t-elle dans, dans le jeu Bon, euh, c est, c est, c est un, il faudrait des heures pour aborder la photographie en tant qu'art, c'est comme aborder le cinéma. Ce que je voudrais peut-être juste dire par rapport à, pour rester dans la continuité de l'exposé, c'est que la, la photographie, comme le cinéma, a pu longtemps donner l'impression qu'elle constituait une reviviscence de l'art comme mimétisme. Et la photographie et le cinéma portent en elle une illusion de ressemblance tellement puissante qu'elle facilite une adhésion immédiate et tend à faire oublier que, dans un cas c'est de l'argent, dans l'autre cas c'est de la cinétique. Donc, de mon point de vue, il me semble que, et la photographie, pardon, et là, le, le, le cinéma participe des arts de la représentation et non pas de la euh, vraisemblance, mais qu'ils euh, ils ont cette aspiration qui peut leur donner cette euh, 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 énormément des esthétiques hein, qui sont choisies. C'est pour ça que ça me paraît un peu difficile d'aborder la photographie dans son ensemble. Il y a tellement de variétés. Je, je, je pense que c'est intéressant de, de, de nous rappeler que la photographie même exactement au moment, je parle historiquement, au moment, en, comme vous voyez, en nature, il y a cette, cette problématique de la représentation dont on cherche à savoir si elle est une mise en scène réaliste de l'objet ou si elle est une reconstruction de, de la perception. De la même manière que le cinéma naît exactement au moment où le scientifique s'interroge sur la matérialité de la matière et euh, Peinture, euh, Maurice Denis rappelle qu'un tableau, c'est pas un sujet, c'est de, de, de la gouache sur une toile. Et que l'esprit a tendance à, basculer, à se projeter vers le sujet possible, ce que, ce que, ce que font aussi la manière de le cinéma. Alors, une autre question. Alors, vous-même, vous venez de parler de parti pris. 
à propos de l'architecture. Bon. Mais est-ce qu'on ne peut pas faire dire ce qu'on veut à un tableau pour finir Est-ce que c'est évident quand on le voit Parce que quand on voit cette toile, on pense vraiment à une régate, on pas du tout au divers. Bon. On voit ce tableau Je veux de ce, de, de, du bateau de Caillebot. Donc, est-ce que votre explication elle est évidente quand on voit le tableau ou est-ce que c'est vous qui, qui avez expliqué ainsi pour venir, en, si vous voulez, pour, pour démontrer votre, en fait, le bien fondé de votre opinion, de votre histoire Alors, Merci de cette question. Euh, il, y a, il, y a, il y a deux façons d'y répondre. L'une, que je ne ferai qu'évoquer parce qu'elle nous prendrait trop de temps, qui est euh, très générale, très théorique sur euh, où est l'art, où se situe l'art, et qu'est-ce qui permet de euh, porter un jugement sur l'art, où est le. Que, que, comment dépasser les, les éthiques du goût à une esthétique du jugement critique, euh, qui fonde où se situe la légitimité du regard critique qu'on peut poser sur les œuvres Est-ce que ce sont les artistes eux-mêmes qui détiennent les clés de leurs œuvres Ou est-ce que les lecteurs ou les spectateurs ont une capacité à projeter un regard Ça, c'est une question tellement générale que vous comprenez bien que je ne l'aborderai pas ici. Il faudrait rentrer dans des problématiques de théorie de la création, qu'on soit en théorie de la littérature ou en théorie de l'esthétique, euh, et qui consiste à se demander où se situe la, la, la littérarité et euh, l'artitude. Est-ce que je vais passer derrière euh, Au fond, euh, faut-il attendre que l'artiste... L'artiste est-il le, le seul à avoir le dernier mot sur une œuvre Ou euh, un lecteur ou un spectateur ont-ils euh, autant de légitimité que lui pour la commander Vous voyez que c'est une question fondamentale, hein, qui est une question qui structure la modernité contemporaine euh, et, et dont à laquelle on ne va pas pouvoir euh, répondre. Ce que, ce que j'aimerais euh, juste répondre, c'est surtout un, un deuxième aspect. Ce qui, si, 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 je ne veux pas de question, me montre que vous, avez, vous êtes familière de l'histoire de l'art, donc vous avez certainement parcouru beaucoup d'ouvrages d'historiens de l'art, vous savez comment il fonctionne. Chaque historien de l'art euh, apporte, essaye d'apporter un regard spécifique sur une œuvre, un artiste, un courant, une époque. Si un, un exemple est unique, si vous prenez un tableau au hasard, que vous le décortiquez et que vous produisez avec ça une théorie générale en estimant qu'elle constitue la vérité de ce tableau, vous êtes probablement dans ce que vous avez appelé euh, la surenchère, surenchère interpellée. C'est-à-dire, je prends un tableau, je le déconnecte de son environnement socioculturel, philosophique, etc., et j'en produis une interprétation au service de ma grille de lecture. En revanche, ce que font tous les historiens de l'art, c'est de trouver un exemple, de le mettre en relation avec un autre exemple, ainsi de suite, c'est-à-dire de mettre en évidence une chaîne d'argumentation. Ce qui justifie pour moi la lecture de ce tableau dans le sens que j'ai proposé, c'est qu'il s'inscrit dans une dans une, un mouvement beaucoup plus général, c'est-à-dire il faut le mettre en relation avec le tableau de Cézanne, et avec le tableau de, de Courbet, et avec le tableau de Monet, et ainsi de suite. C'est-à-dire, ce qui, ce qui fait sens, ce n'est pas le détail dans la surenchère interprétative qu'on peut en donner, c'est la cohérence de l'ensemble des manifestations qui font qu'on est fondé à se dire il y a là quelque chose. Mais au fond, quand vous faites de l'interprétation littéraire, vous ne faites jamais la même chose. C'est-à-dire, si vous prenez un texte littéraire et que vous dites, ah ben tiens, là, il y a un détail, je, je l'interprète comme un symbole de ça, et vous en faites une théorie générale, vous n'irez probablement nulle part. Mais si vous montrez qu'il y a un détail et un autre, et un autre, bref, que vous avez un champ, un champ d'interprétation, un champ, alors vous pouvez considérer que votre approche est susceptible d'être. Euh... Alors, pour clore avec ce, ce point de vue, je, je vous dirais que. Euh, lecture générale que je propose de, du passage du réalisme à l'abstraction euh, à travers un même cheminement, 
je ne suis pas le seul à la, à la faire. Hein. Vous avez des historiens de l'art euh, spécialistes du 19e qui l'ont fait avant moi. Est-ce que ça répond à ta question, Cathy Mais oui, bien sûr. Merci beaucoup. Merci à vous. D'autres questions Les enchantements du monde, 
hein, qui est le, 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 le fait que la civilisation occidentale s'est peu, peu à peu vidée de sa substance euh, religieuse au cours des 18e, 19e et début du 20e siècle, et qu'on est aujourd'hui dans un monde dit post-moderne, qui essaie de triompher de son désenchantement en remettant de l'enchantement dans le monde, en retrouvant de la spiritualité. Et donc ça participe de, du regain de besoin de spiritualité dont on trouve des traces dans un sens de forme. C'est peut-être comme ça que je, je m'expliquerai pour ma part. Je voudrais remercier le public de Mills et de Middlebury pour sa patience, sa bienveillance, et son indulgence, parce que effectivement beaucoup de ces œufs n'étaient pas très, euh, très faciles à voir, et c'est quand même dommage, parce que ce qui, la, la première fonction de l'œuf, d'art, et là je rejoins très malade, avant d'être interprété, c'est d'être regardé, c'est d'être d'abord le lieu d'une émotion, et donc je vous incite à retrouver cette émotion en partant à la rencontre de ces œufs, en direct et sans médiation, ou être technologique. Merci à tous. ici, euh, nous allons retomber dans l'impressionnisme du soir, et euh, voir vous souhaite, on vous souhaite une, une bonne fin de journée euh, sur la côte ouest, euh, mais de Glory, pense bien à Mills, et je suis sûr que la bah, Cibroc est vrai. Hein? Allez, bonne, bonne soirée, enfin, euh, bonne fin de journée pour vous, bonne soirée pour nous. Et à la prochaine. Voilà. À la prochaine. Bonne soirée pour vous. Allez, bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Salut Cynthia. C'était bien de te revoir. Cynthia, bientôt. Merci à toi, Cynthia. Bonjour, Carla. Bonjour, Cynthia. Cynthia, demain, pour le tour, n'oublie pas. À 2h30. Merci.